ഹലോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ് ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം അതിൽ ഒരു പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് നോക്കാം ഹൗ ടു സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പകരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഹൗ ടു സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തടയാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ മൊസ്കിറ്റോസ് മൊസ്കിറ്റോസ് വഴി പകരുന്നത് അത് മലേറിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ചിക്കുൻകുനിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവോയ്ഡ് വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്താണ് അവോയ്ഡ് വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒബ്സേർവ് ഡ്രൈ ഡേ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക അതേപോലെ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ നോക്കുക സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നുള്ളതിനൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ടി എ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി ബൈ ഫ്ലൈസ് ബൈ റാറ്റ് ബൈ വാട്ടർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലൈസ് പരത്തുന്ന സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈച്ച പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ ഡിസൻട്രി കോളറ അതിനു വേണ്ടി അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ഫുഡ് കവേഡ് ഫുഡ് അടച്ചു വയ്ക്കുക കീപ്പ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് പ്രിമീസസ് ക്ലീൻ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഇനി ബൈ റാറ്റ് റാറ്റ് ഏതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം റാറ്റ് വഴി നമുക്ക് രോഗം സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഡിസീസസ് ആണ് റാറ്റ് ഫീവർ പ്ലാഗ് റാറ്റ് ഫീവർ റാറ്റിൻ്റെ യൂറിനിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ പ്ലാഗ് റാറ്റ് കടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഈ റാറ്റ് പെരുകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് എവേ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡും വേസ്റ്റായി വരുന്ന സാധനങ്ങളും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വേറ്റ്സ് ഇൻ ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് കവർ വിത്ത് മഡ് മണ്ണിട്ട് മൂടുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുഴിയിലിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടണം ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അടുത്തത് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടിയും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയും എങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഡിസൻറ്റിയും കോളറയുമാണ് വാട്ടർ വഴി വേറെയും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോണ്ടീസ് ടൈഫോയിഡ് അല്ലേ അതൊക്കെ വാട്ടർ വഴിയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് പ്യുവർ ഓർ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് തിളപ്പിച്ചാറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായതോ ആയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക യൂസ് പ്യുവർ ഓർ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ തുറന്ന് വെച്ച വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായതും അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയതോ ആയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക പിന്നെ ബൈ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലേ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലേ കൊറോണ അതേപോലെ തന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്കണ്ണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് പകരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീപ്പ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ വെയർ മാസ്ക് അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് മാസ്ക് ധരിക്കുക അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗികളെ അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും പോവാറില്ലല്ലോ അല്ലേ അതേപോലെ ചെങ്കണ്ണ് ചെങ്കണ്ണാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക അവർ കണ്ണിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് അവിടെ കയ്യിലെവിടെയെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്കത് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 
പിന്നെ വിയർ ഐ ഗ്ലാസ് ഐ ഗ്ലാസ് വെക്കുക കൂളിംഗ് ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുന്നതും ഇതിന് നല്ലതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു പേഴ്സണൽ ഹൈജീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡ് വെബ്ബാണ് ഒരു വേഡ് വെബ് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വേഡ് വെബിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മെനി ഡിസീസസ് വൃത്തിയുടെ കുറവാണ് പല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീൻ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന പരിസര ശുചിത്വം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശുചിത്വവും വാട്ട് ആർ ദ ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ് വി മസ്റ്റ് ഫോളോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശുചിത്വ ശീലങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ് വെബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തിലുണ്ട് ടേക്ക് ബാത്ത് എവറി ഡേ കട്ട് യുവർ നെയിൽസ് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കള്ളി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒന്നിൽ വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് പിന്നെ അടുത്തതിൽ വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ദ ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ ബാത്തിങ് എന്നുള്ളടുത്ത് ടേക്ക് ബാത്ത് എവറി ഡേ പിന്നെ ബാത്ത് ടുവൈസ് എ ഡേ രണ്ട് നേരവും കുളിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ റൗണ്ട്സ് അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ടീത്ത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് കട്ട് യുവർ നെയിൽസ് അതൊക്കെ അവിടെ ചേർക്കാം അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീനെ പറ്റി എഴുതാനാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീൻ എന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഭാഗമാണിത് യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നോട്ട് ഓൺലി പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ but the hygiene of your home school and public places too ningal ningalde sondam vyakti shudhitam mathram nokkiyal pora ningal mathram vrittiyai irunnal pora pinne endokka nokkanam your home school and public places idokke vrittiyai irikkan vendi nammal shraddhikkanam what all can we do with respect to environmental hygiene നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പരിസരം വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ വേർഡ് വെബിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആയ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത് ഡെഫിക്കേറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് കക്കൂസിൽ മാത്രം മലവിസർജനം നടത്തുക പാസ് യൂറിൻ ഓൺലി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ ശീലാക്കണം ചിലർ ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുറത്തൊരൊഴിക്കലുണ്ട് അല്ലേ അത് പാടില്ല ഡു നോട്ട് സ്പിറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയും തുപ്പരുത് ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ റിമൈനിങ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡൊന്നും വലിച്ചെറിയരുത് അതേപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് എവേ ഗാർബേജ് ചപ്പ് ചവറുകളും വലിച്ചെറിയരുത് കീപ്പ് വേസ്റ്റ് ഇൻ വേസ്റ്റ് ബിൻസ് അതും നമ്മൾ ശീലമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡു നോട്ട് അലോ പൊലൂട്ടഡ് വാട്ടർ ടു സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിൽ ഒരു സോങ്ങാണ് ഹൈജീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സോങ്ങാണ് അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടി അത് നിങ്ങളുടെ ട്യൂണിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിങ് ദ സോങ് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഇൻ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ട്യൂൺ ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ടു യുവർ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ട്യൂണിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്യൂണിൽ ഈ പാട്ട് പാടി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് 
ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഡു മാർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ഇത് പുട്ട് ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി യു ഡു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് നേരെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക എമങ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈജീൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഹൈജീനുമായി റിലേറ്റഡായ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണിത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്കും ചെയ്യാത്തതിന് ഇൻഡു മാർക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രഷ് ടീത്ത് ടു വൈസ് എവരി ഡേ രണ്ട് നേരവും പല്ല് തേക്കുന്നു ടേക്ക് ബാത്ത് എവരി ഡേ ദിവസവും കുളിക്കുന്നു വൈപ്പ് ബോഡി ആഫ്റ്റർ ബാത്ത് ഇത് ചില കുട്ടികളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹം തുടച്ച് ഉണക്കണം വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് കൂൾഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു യൂസ് ഫുഡ് വെയർ വൈൽ ഗോയിങ് ഔട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം കൈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നു പാസ് യൂറിൻ ഓൺലി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു ടേക്ക് ഫുഡ് ഓൺലി ഇൻ ക്ലീൻ വെസൽസ് ഭക്ഷണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കഴിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേ കളി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഹാൻഡ്സ് കൈകളും കാലുകളും മുഖവും കഴുകുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കട്ട് നെയിൽസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദം ക്ലീൻ നഖം വെട്ടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ചിലവരൊന്നും ബിഫോർ അതങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകെങ്കിലും വായ ചിലപ്പോൾ കഴുകാൻ മറക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു ശീലമാക്കണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ഡിസ്പോസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് വേസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ അതിന് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ഹൈജീൻ ഹൈജീൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ നിങ്ങൾ ഹൈജീൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓരോന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക വാട്ട് ഐ ഡു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജീൻ വൃത്തി പാലിക്കാൻ ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ എഴുതുക അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേർക്ക് യെസ് നോ ഏതാണെങ്കിൽ അത് ടിക്കിടുക ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായി അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ ഡിസീസസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതും ഈ ഹൈജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏതെല്ലാം ഡിസീസസ് ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ